закінчується лютий 2022 року. Це вже не була зима. Так, часами зранку морозець. Біда була давно очікуваною. Постійні погрози з боку російської влади. Сонечко не поспішало вигрівати землю. Повільно, ледь-ледь із землі виштовхували свої полохливі пагони тюльпани. Ніхто вже не вкривав їх від морозу. Після розбомблених будинків в місті було не до квітів. Біда сунула Україною вже не перший день. Сунула війна. Журавлиний ключ і крізь їхні курли ніби чулося. Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Саме місто звільнили 10 вересня. Росіяни відійшли, залишаючи військову техніку та боєприпаси. Під окупацією Ізюм був з 2 квітня. Місто було сильно пошкоджено під час боїв. Там немає електрики, води та газу. Самого Ізюму є таке село Капитолівка, називається. Воно зовсім поруч, як в межах міста. І там живе е, Володимир Вакуленко. Це письменник, дитячий письменник. Я прочитала в Фейсбук, там його близькі писали про те, що в березні цього, наприкінці березня цього року, коли окупували Ізюм і Капитолівку, до нього додому прийшли і забрали його. І по сьогодні ніхто не знає, що з ним, чи він живий, чи він мертвий, чи він в полоні. Ось так тут він виглядає. Оселедець, так. Татуювання такої, такої національної символіки у нього. Він взагалі відомий такою проукраїнською позицією своєю. Так, показувати, що вам показувати? Що вам? Ту вишеньку, де я Ну, йдемо. Оце в цьому місці він закопував. Ці записи він вів, коли почалася окупація? Так, да. це вже він, як воно все почалося. А це він. Що це було? Це щоденник, це лист, що це було? Як? Не ж так, сівор так. Він звернув цей лофан, перев'язав і закопав. І що сказав вам? Ну, от, як тільки прийдуть наші, віддай їм не там сам. А що це ви відмічали? Це початок війни. Це скільки початок, а оце 24-те, це вовку забрали, не знаю, що, що тепер. Скільки разів вони приходили? Тричі. Перший раз прийшли, кажучи, що ж ти націоналіста воспитав. Чи ви його націоналіста? Хто вам сказав? Нам сказали. А потім вже її не питали. Як вдома. А хто приходив? Хто ці люди були? Як вони представлялися? Вони не представлялися. Вони, ну, ну тип, типа гестапо. І п'ять чоловік. Вони на Суржику. Я так зрозумів, що вони з Луганщини. Як вони взагалі поводилися тут? Нагло. Як у себе вдома. Територію одного з підприємств тут отримували та піддавали, то 
структурам, місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати. Почалися авіанальоти, авіаудари, і ми всі спустилися в підвали. Ми ховались там. От. А Володя на перемоги 25 з батьком, він проживав, то його, він у нас єдиний син. Його, так сказати, спадщина там, все його. І так як він являвся опікуном свого синка Віталіка, хлопчика-інваліда, і Віталік з ними був. 24 березня приїхали і забрали Володю прямо з садка, роздягненого, в одних шльопанцях, в светрі. Він там готував на тагані їсти і його забрали. З тих пір ми його ні разу більше не бачили. Ніколи не думав, що моє рідне село стане епіцентром окупації расистів. Мені з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами вкрай небезпечно було попинитися затиснутому у вороже кільце. Але я не мав вибору. Поруч зі мною дитина. До всього з особливим сприйняттям усього, що навколо яка ще в перших числах березня взагалі припинила будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Врешті я і так розумів, що всі оці вибухи, гради, бомбардування і нові команди на кшталт лягай торкнуться і його аутичної психіки. Хоча те, що в дитини не лише аутизм, цілком усвідомлювалося мною. Але ж заплановане обстеження влітку тепер стовідсотково доведеться відхилити на довгий час. Харків розбомблений, і його реабілітація буде сунути роками. А ти там сам тебе не ще скажи, там хто у вас народився? Син народився. Синочок, ви рішили вже як назвати синочка, чи ще думаєте? Віталій, так? Віталій, так? Ну, ваші побажання для Віталія Володимировича. Ну що, здоров'я? Здоров'я, правильно? Добитися більшого, ніж я добився. Чи є було рішення, щоб Віталік залишився з батьком, з Володю? Ну, рішення було, напевно, їхнє обоюдне, тому що і Русю паралізувало. Вона, ну як на візку, дитина, ця, ця дитина потребує дуже багато уваги, він майже сам себе не обслуговує. От не може одягтись, не може роздягтись, він не може вмитись. В туалет він то сходить, а решта він не може. Гравий бомб до школи хутка, захопив рюкзак і куртку. До кишень запхав три груші, поспішав до школи дуже. Він почав писати. Саме для діток, вже коли в нього був Віталік. От, можливо, він відчув, що отакі дітки, ну, вони потребують цього. Він же ж багато влаштовував, багато зустрічей, по якихось школах їздив. Саме де такі, ну, я, скажімо, ображені дітки судьбою. А потім почав писати для дітей. Я боюся страшно за дитину. Я розумію, що я повинна. Ось Володя прийде, а я дитину зберегла йому. Я повинна цю дитину врятувати, зберегти його, Віталіка. Або її, ніби розлючена гадюка, підповзали до рідного міста все ближче і ближче. З Віталькою добре відпрацювали команду «Лежати». Дитина аутичного складу не розуміла, чому в одному випадку у бруд не можна лягати голілиць, а в іншому навпаки. Власне, позитиви створює сам Віталік. Реакція на бомбардування для нього стала веселим заняттям. Насправді, в моєму положенні це має вагомі плюси. Мені головне, щоб дитина не злякалася. Денне бомбардування застало нас зненацька. Хоча вже поблизу тероборони я чув сирену оповіщення, але знаходився в чужому районі, тож не знав, де найближче бомбосховище. Але цього разу було справді небезпечно. 
адже над містом кружляли ворожі літаки. Дарунків з неба на наші голови аж ніяк не хотілося. Таким чином опинився в бомбосховищі з бійцями. Маю звичку ніколи не знайомитися з людьми, так як це робив під час Революції Гідності. Людина, яка робить лише потрібну справу і не має жодної інформації, в першу чергу захищає тих, хто виконує небезпечну місію. В разі полону я не знаю нічого, телефон вичищено, в соцмережах на такі теми ні з ким не спілкуюся. Він їздив на майдан? Їздив, але він пробув там недовго. Його поранено сильно було. Розбито голову сильно було. Він лежав в лікарні і, напевне, був і струс мозку. Страшно. Дуже страшно. Ну і він застав тих хлопців. Ще, ще він був на Майдані, коли хлопців повбивали. Він дуже, дуже, наскільки боляче це переніс. Він і плакав, і я це все пам'ятаю. Він телефонував мені і кричав, що візьму зброю. У нього з Майдана прапори там оставались, там, этот, правий сектор, європейський, і, ізюмський. Ой. По-моєму, грузинський ще там. Я його заставив зняти. Він волонтер. 5 березня він ще ходив на блокпости. Ті самі ЗСУ носив там цигарки, ліки, усе на цьому. 5 а 7 окупували, зайшли. І я йому казав, Тікай звідси. Ні, мене не візьмуть. У мене на групі. І Віталька на групі. А вони їм все равно. Перші дні повномасштабної війни обрав для себе свій шлях боротьби. Доєднатися до лав тероборони мені не судилося. Ніякої підготовки. Я вже й забув, як воно стріляти. Головною причиною було те, що мою особливу дитину нікуди віддати. Не зуміє він без мене. Я йому все. Однак сидіти і стагнати, що щось там не виходить, я не збирався. Отже, я обрав статус постачальника. Як ми зрозуміли з опізнавальних знаків, з їхньої розмови, це були ЛНРівці. Знали, де вони проживають, які, які будинки, чиї вони займають. І я побігла туди. Вийшли до мене. Один з них був саме, саме від тіля, з цієї команди, які забирали е, з тих п'яти чоловік. Я до нього зразу, на що він вам, що він вам? Ну, українець, так ми всі українці. Ну, в нього була дуже така патріотична позиція у сина мого. Тверда і, і незламна. А що ви волнуєтесь так? Ми його відпустимо. Ми його відпустимо. Сьогодні вечором, по крайній мірі, завтра вечором він буде вдома. Що ви? Ідіть позаботьтесь о Віталіки. Ми ж не нацисти. Чекаємо. Вечір сьогодні, вечір завтра. Ну і взагалі чекаємо, але бачимо, немає його. Так, завтра він буде сюди, як приходила. Тут вони димок, я не бачила, що там. Але в той час, коли я з ними розмовляла, здорово пальнуло, я перелякалася і підбігла отак до забора, зіщулилася туди. То один вийшов, це як я вже другий раз прибігала, і сказав, а що ви тут, а що ви тут ходите, висматриваєте? Ідіть відсюда. Я говорю, сина свого шукаю. Я сказала, ідіть відсюда. Ходіть, а потім наводіть. А на той час повернули вже всіх, кого затримували. Окрім, десь приблизно в той час, ще троє людей пропали. От були люди, пропали. Іван Шабельник, потім 70. 
шестирічний дід Таран і Юрко Кавун. Юрко Кавун – це бивший атошник. На опізнання у морг визивали на цьому. Його не було там. Трьох наших хлопців знайшли в лісі, там. накрили тим самим вітками. Хотіли відпалити, а воно не оказалося, вони обгорівші трупи. Ну як там можна було глянути? Відкрили ці мішки, червяки влазять. Катюшенька, ви мене пробачте, але я вже не можу виносити оці всі, все оце, в мене вже серце доривається, ви вірите, Катю? Доривається. Що таке потеряти сина? Не сина, а золото було. І за що, і що, і про що? І свата. Ой, не дай Бог, Катю. Я знаю, що мені вже сина не вернуть ніколи. Ніколи мені сина не вернуть. За що і що? Убити, поїздіватися. Там же ж у моргі нам сказали, всі ребра були побиті. Всі ребра до одного було побити і збити і так. За що і що? Не можна було нічого знати. Кістки? Ну, чорні були розв'язані. Ми ж їздили теж, шукали. Вовку шукали. А там ще і кавон. Так, вони лежали вже без м'яса, без... Червяки лазили. А пари що? Найшли в окопах їх. По одежі приділили. Що? 52 роки син. 51 полний був. Вовки і пісяті ще не було. Два місяці не дожив. Чи, може, дожив? Не знаємо, що це від... Серед кого ми шукаємо? Чи через серед живих, чи серед мертвих? І оце зараз проїжджаємо всі місця. Все будь-яке по крупиці збираємо, де їх тримали, куди везли, хоч щось, що відомо. Я вам можу лишити номер? Може, якщо ви щось почуєте, то... Це ж був цей. Там сидів цей. Згори. Це ж ти. Ой, як же їх фамілія. То що казав? Що він бачив. Що він їх там бачив. Добрий день. Катя звати. Журналісти. Дуже шукаємо якусь інформацію про людей, яких викрадали. Вас викрадали теж? Ні, ну як викрадали? Була зачистка, так? Ну, біда, ну, не встрітив піражками, не встрітив, рожа не понравилася. Забрали на яму, сім суток я там просидів на ямі. На ямі зустрічав, значить, ті, що пропали, Шабельник, Кавун, Таран, дід. От ці троє, будто б, відкопали в лісі. Вакулінка Вову не зустрічав, ну, бачив його рюкзак, обшитий шевронами. Рюкзак весь в цих ярличках. І він лежав на, на землі, коли мене завели. Я його побачив, а потім я зрозумів по розговору, чи він є, і потім вже я зрозумів, що він ходив з рюкзаком. А зможете з нами проїхати і показати, де вас тримали? Ну, там можу, звісно. Ліконя, а стул розвернути. Фонарик може бути. У мене фонарик. О, а як ви знали, що вона там лежить? Бо що я читав. Отут щель була. 
Что и спасло. А вот тут а, спал дед. Вот тут а потом был а, шабельник. Вот тут. А. Вот тут а мы переработали, потому что места было очень мало. Две рядом лежали. Вот эти. Воно, блин, все в крови. Мы вот тут а, и были. Вот так вот. Я вам хочу показать сейчас одно место. Шифером накрыто. Ну, там была яма. Просто яма. Это была расстрельная яма. А как вы знаете, что расстрельно? Потому что я через нее прошел. А тут что? Рюкзак лежал. Вот тут лежал рюкзак, да? Да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У Володи был рюкзак? Был. А який? Как он выглядел? Я не могу сейчас показать. Он хотел... Вот такие, как арми... армейские, да? А еще был один рюкзак, еще какой-то, с обшивками, шевронами? Ну, меньше только. А где он? Черный. Ну, его нет тут. Там у него значки такие были. Вот это мне рассказали про такой рюкзак, что его видели вот тут, там, где хаты вот эти разбомблены по улице. Ну, там же штаб их у них был. Вот, вот. И людина, которую тоже держали там, и яка бачила шабельника, бачила кавуна, и бачила тарана. тарана. Володю не бачила, але каже, бачила рюкзак и каже, впізнав его, потому что в него там нашивок было. Да, было. А где дівся, він вы не знаете. А тут, наверное, там. А вы могли не помітити або забути, что он прихопив рюкзак с собой, когда первый раз его забрал? Он и зашло пять человек. И по всем комнатам. После прибытия окупантов надежды на то, что кто-то что-то подвезет, абсолютно сгасли. Нас загнали в полнесенькое гетто, что, правда, на белых стричках пока что не малюється зірка Давида. Останню хлібину я делил на пять частин, при том лишь для дитини. За два недели окупации уже и забыл смак хлеба, и крихти, залишені малим на столе, висипал у пригоршню и с жадібністю їв их чтобы хоть трохи відчути смак хлебчика. Цінності стають більш вагомим, коли ти потрапляєш в біду. В перші дні після того, як рашистами було розбомблено центральний газопровід, а згодом розбито і енергоносії, у людей змінився звичний статус від безмежних можливостей на статус боротьби за виживання. Чимало людей будут знайдені у своих оселях, подвалах и под завалами, які померли от голода до холоду. Березень скажені в лютим вітром навіть більше, ніж його попередник. Звичним явищем ставало розпалене поміж цеглинами вогнище поблизу багатоповерхівок. В Ізюмі, на Харківщині, знайдене масове захоронення людей. Мы хотим, чтобы світ знал, что реально происходит и до чего призвела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, на жаль, Изюм. Россия всюди залишає по себе смерть. Решила тут вот работать, как окремо кладовище фактично. Чи тело уже набиралось столько, что нужно было окремо их ховать? Ну да, тело набиралось. Ну, это Людмила Константиновна, хозяйка ритуалки. Тогда думали, где начинать хоронить. 
И она сказала, выбирайте место и просто выйдите рядом на цеху. Я еще тогда не начинал. Я был при ритуалке, но хоронить не начинал. И они от этих рядов, от первых, они начали туда, а тогда людей все больше, больше завалов, продолжили это полностью все. Это же не все тела, что тут, а есть тела такие, что еще, это же полиция, шука, но очень много захоронено на места, очень много на других кладбищах. У нас кладбищ с этим, и, ну, допустим, там, где я живу, когда детей разорвало, взяли гробы, детей в гробы положили, захоронили там на его же на кладбище. Они порваны кассетами, их порвало. То, что, ну, там три, там два под подъездом, ну, ну как каждый день. А тогда, как массово самолеты эти же разбомбили дома, то, что допомогти туда никто не мог не долезти, там уже, тогда казали, люди обзывались, но долезти под обстрелом никто не смог. А уже, когда прошло время, тогда уже и сами оккупационные влады, а она, ну, запах, представляете, что это такое? 50 человек там гнивают. И они оттуда лезли. Трактора сказали, разгребайте и хороните. Показали, что просили помощи, крики были чуть что люди кричали, чтобы да помогли. До двух недель люди кричали, пока не стихли. Ты же людей тоже тут поховал? Тоже тут, а все. Это ритуальная служба, которая проводила похование в Изюме, там на массовом месте массового похования. А они были с журналом, с своими телами, с небесчиками. После того, как звільнили Изюм, правоохранцы вылучили этот журнал, а я в них попросила копию. И там под номером 319, дивись. Вакуленко. Вакуленко. Володимир Володимирович, 72-го року народження. Тобто всі дані співпадають. Відомо, що похований 12.05-го. А от дивися на дату смерті. Пусто, просто 22-й рік. І вказано, що він з Капитолівки. Ну, это же ничего не доводить, могла быть потанина. Треба, чтобы батьки сдавали ДНК экспертизу. Через два километра 200 метров. Поверните леворуч на улицу Европейска. За вашим сыном пришли так называемые ЛДНР. Вместе. Разом с россиянами. Россия. Пять человек. Вот два из них, таких один, кличка у него без, рыжий малый, с, бород, с бород, бородой, ну и пистолет такой из обезки, я не знаю, что у меня. Все на, на, на волку, то есть выходят безоружные, и они не вешают. Я, говорит, ему сейчас всю обойму. А, а, а другий говорит, да я ему сейчас колено прострелю. А он упертый, он такой... Что я сказал, слава Украине. А им это биса. Он их ненавидит. Он пришел, говорит, что, бач, не переживай, их скоро, завтра будут наши. Наши их гатили, он смеялся. Каже, я ему помру, ну хай только, чтобы наши тут на этом самом. Ты сразу добровольно надав тысячи тела с постановой ознайомленной. Это что до того, чтобы у вас выбрать биологические зразки. Постанову выносит прокурор на то, чтобы у вас выбрать слюну с родовой порожней. Яку останню звездку вы чули про Володю? На протязі своїх розшуків ще, ще по весні, ще по весні, можливо, навіть в травні, а можливо, навіть в червні, я почула від людей і 
як би випадково розмова про Вакуленка ішла. І я чую таку фразу. Та Вакуленка вивезли в Росію, його будуть судити. Але ж це, як у мені, я вже ж теж духом на той час упала. Нема і звісток нема. Але це знову, як у мені надію дали, дало, що він живий. А скільки його время? У мене є сповідь? Так. Да. І на третій. Довго. Алло, Лена, это самое. Ну что, какие новости? Не нашли его под 319 номером. Там какая-то женщина. 319 могилы женщины? Да, да, да. да. А там она сказала в этой книге Морговой. Сколько этих самых напутано? Що не, 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 можуть, не можуть розібратися. Ну, ДНК прийде, через, сказали, через місяць, може, через два. Так, там, ти знаєш, скільки мерців? Там бумагу. Надежда не умирає. Да. Надежда не умирає. Господи, Божечко. Його здали, коротше, стокачі ж наші. Ви знаєте, хто здав? Я одного знаю, а, а тих я не можу сказати. А де він зараз? У бігах. Ага. А чим йому Володя не догодив? Ну, чим? Він піде тим самим і наркоман. І плюс сидів. Гроші хотів? Я, я хотів сигарет, випить і тушонки. І продався то. Свої страшніші за ворога. І це я переконався на власні очі. Хоча іншого я і не уявляв. Перші дні окупації купа стукачів, які за кілька цигарок чи кусень хліба розповідали фактично про все, що було можливо. Хлопці, які воювали з перших днів війни у цілому проти ворога, були здані. На щастя, вони знову були мобілізовані, тож вдома російське гестапо їх не застало. Мене дивом щось рятувало. Можливо, дитина під боком, а можливо, щось інше. Однак перший тиждень окупації далі двору на вулицю не виходив. Вата лишається ватою, і якщо на перший пері окупації в неї проявляється патріотизм, то надалі вона знов повертається до свого колишнього устрою. Сьогодні викопали тих, що кадянки ті, що ще в марті бомбили. Ну, і самі розумієте, як і був. І самі, да. Тому без сигарет, я ж кажу, не, 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 не курив більше 12 років, прийшлося закурити. Mm-hmm. Добрий день. Добрий. Дякую, що дочекалися. Ми шукали на готові. Mm-hmm. Його треба шукати, будь по ДНК надо буде. Якщо вони десь щось ДНК ми вже звозили, батько він здав. Десь щось вони перепутали, значить, ось фотографія, він там був. Тому десь він може рядом якісь номера. Як вони писали номера? Ой-ой-ой. І я там що написано, що Акуленко, да, виходить. Це його документ. Його документ. Да, я бачу фотографію його документ. Я бачу, це він. Це Іваня, я ж пізнала. Це 90% він. Тим більше, якщо ви взяли ДНК, в будь-якому випадку він там. Це ви оце розклали документи і сфотографували. Це вже ваша ініціатива була, щоб просто да, люди потім пізнали. Так, да, було пізнати когось. Я намагаюся, знаєте, зараз зрозуміти цю цепочку, звідки ж могло взятися тіло, якщо не з морги тоді. Там двох сотні могли привозити. От команда двохсотих. Та ні, вони то не вражки возили. Возили. А куди? Ну вони привозили прямо на кладбище. 
могли привезти вот прямо на кладбище тела. Я их похитировал, похоронил. Была бригада, там ему опять же человек, эти ездили по городу, тоже выкапывали людей. Привозили до нашего кладовища, а мы там уже фиксировали хорошо. Мы журналисты. Снимаем материал про письменника Вакуленко. Вы же его знаете, правда? Ну да, нам позвонили, мы тогда поехали в Капитовку, забрали. Ну, я не помню, а честно. Я вам хочу показать дешево. Да, забирал он. Потому что носилки мои. И а, я... Красиво... а как вы их узнаете? После два болта ставят. Ага. Не, а звідки вы знаете, что вы саме его, що, що, що его саме из Капитолевки? Может, его в Изюм вывозили? Просто его ж... Я не чув, чтобы его вывозили. Школа построена буквой Н. Угу. На ту сторону, там была столовая, там была хирургия у них. У первый этаж занимали ну, ПСБшники. А второй, третий этаж, там командование сидело. Вас тут тримали? Да. По 10, по 15 человек держал этот подвалянчик. Режим молчания, полный режим молчания. Переговариваться нельзя, нельзя ничего. За то, что вы начинаете с кем-то разговаривать, выводы и были. Вас были? Были. И хорошо было. Если давали раз в два дня, а вы кажете, были, а как они людей были? Пошли, покажу. Быть не буду. Вот я там бутылки пооставались. А что это в пляшках такое? Вот это зарядили. Моча. То вы тут и в туалет ходили? Ну да. Что еще тут было? Мастерска. Уроки трудов были, мастерская была. Ага. Вот тут. Вот тут порвали. Думала шашка. Вот тут другой места начали. Седаешь на корточке. Так, седаешь на корточке. Долго и заду связывается. И час сама, вот тут сидишь. И были так же сама, заду заходили, она там по сердце этого стояла. А что они хотели? Ну, они как-то пояснили, что они бьют, что они от вас хотят? Что, где ховаются украинские солдаты, где есть оружие. Вот такие вопросы были основные. Сидели и мужчины, и женщины, все в куче. Женки среди вас были, да? да? Ну, все в куче было. Самое любимое у них было это старые машинки телефонные, как магнита, накручивал, она бьет хорошо. А разряды хорошие идут. Вы точно впизнаете, да? Шо це... ну, да, ну я же говорю, это я забирал, потому что носилки мои, ось, болты закручены, закручивал, укрепил. А вы знали этого Вакуленко письменника? Нет. Я его, я, как таково, я его не знаю. Чу-чу я за него, но не знал. Видите, что подумайте, тут вот куртка какая-то лежит, я вижу. Документы, просто где бы эти документы взяли, они же при нем где-то были. Так, подожди. Мы ее не с Капитоловки забирали. А звідки? Мы ее забирали не с Капитоловки. Поехали, покажу, где мы ее забрали. А как вы впізнали, что не с Капитоловки? По простреленному военному дуле. Звикаєш до всего. Главное, кем ты в усьому цьому залишаєшся.
Вибухи градів мене взагалі не напружували. Я не боюся померти отак, щоб одразу. Але в мене немає таких привілеїв. Я не сам, тож мушу вижити. Ну, подивись, мене. Я навіть дня вже без нього собі не мислю. Як уявити, що він десь. Хотілося просто, щоб він чомусь навчився. До життя адаптувався, він сам себе не обслуговує. Я його тільки по інтонації розумію, по інтонаціях. Але звуки в нього А і все. Вам скільки років? Мені вже 71. У вересні виповнилось вже багато. Вже мені навіть по наших законах не оформлять опікунство. У вас ще вистачає сил і енергії з складною дитиною? Ну, вистачає. У мене по життю кредо таке. Більше не те, що хочу, а більше те, що треба. І його ж неймовірно жалко, воно ж беззахисне дитя. І своє, своє ж. Хотілося б знати, що там у тій голов'яночці, які там думки, чи вони є, ті думки в нього там бувають, які саме. Як він мог так поступити своєю дитиною? Як він міг її обросити? Він же його так любив, кричав. Він без мене не може, він тільки повинен бути зі мною, а сам бросив його. А як ви почали взагалі цим займатися, знаходити тіла? А що їх шукати, якщо вони похоронені були в такому дорогі, а ті крюки стояли? Це ми як в бік Капитолівки зараз їдемо, правильно? Так, так. Ось тут стояв згорівший КАМАЗ. Ось тут стояв згорівший КАМАЗ. А ось тут ось він вийшов. КАМАЗ, коли тушили, що він загорівся, не знаю, коли тушили КАМАЗ, його знайшли і сказали, що тут буксоти є. І ми сюди приїхали. Це вам хтось з росіян повідомив? Так, так. Вони кажуть, ми не знаємо, хто що там лежить, він вже заросший був камиша. Він лежав десь з февраля, з марта місяця, забирали ми його десь в кінці мая. А як ви знаєте, що він з марта лежав? По ньому видно. Ви можете детально описати, що ви побачили? Він лежав на животі. Він лежав на животі. Коли ми перевернули, лицо було вже розложене. Ми перевернули його. Потім вже пощупали, ага, є документи. Достали документи, документи пофотографували. Оце всі бумаги лежали в воєнному білеті. Оце всі ось сложити пополам і вложити в воєнний білет ось. Портмоне прострілено вместе з воєнним білетом. Паспорт, портмоне прострілено. А потім вже на кладбище, коли задрали йому світер, це саме. Чи світер, чи футболка, вже не пам'ятаю. На животі дві дірки були. Одна в області груді і дві на животі. Може навіть бути таке, що його пристрілили, а тут викинули. Может, 
Кто-то если пошукать мою сетку съест. Ну, опасно ходить. Дуже опасно. Еще не разминировалось толком ничего. Но... Те, що буде повномасштабна війна, мені, як досліднику історії, було відомо вже давно. Питання тільки часу, коли вона мала початись. 24 лютого. Певно, найчорніший день в історії України. Вони прийшли на чужу землю будувати російське гетто. Та чи питали вони в нас, чи ми хочемо їхнього гетто? Хто вони такі, щоб вирішувати за нас? До повномасштабної війни цінував кожен день і тішився тому, що прожив його мирно. Я бачив війну до цього всього і бачив її наслідки. Спочатку Росія знищує житлові квартали разом з людьми, а потім прикидається доброю. Алло. Алло. Катюша, там... Позвонив тільки, що Володимир, позвонили йому з Харкова, що ДНК підтвердилося. Він там криком кричить, що робить, що робить, я не знаю, як його заспокоїти, та й сама. Таблетки наглотаюся, вже не чую, алергія в мене. Заспокійлива. І сердечне, воно ж теж спокійно. І от головокруження, ну і ті, колюсь. Сідав в машину, показав мені кулака і крикнув «Слава!». Ну, хотів сказати «Слава Україні!». Я не боявся. Він каже «Вать, мене все одно загуб'ють». Мені до 50 років дожить. Садок, каже, я посадив. Написав книги і став відомим. Спокою, Господи, помоді Бог. Після того, як батько приїде в ДНК, пройшов якийсь час, я знайшла фотографії, позвонили в поліцію. Сказали, дивіться, у вас помилка. У нас є фотографія. Це швидше за все він. Вони мені пообіцяли тоді, що вони прискорять експертизу, і вони дотримали свого слова, це до честі поліції, вони реально їх прискорили. Я хочу, щоб вбивці були покарані, і можливо, і можливо воно так і буде. Я тоді буду жити, якщо я буду жити, тільки цією мрією і надією що вбивці мого сина будуть покарані. В публічний простір пробралася інформація про те, що е, там була похована жінка в якийсь момент, що це тіло невідомої жінки. Хочеться цей момент прояснити, як так відбулось. Рештки тіл, які ми ексгумували, вони в дуже поганому стані. Більшість з них, ну, от неможливо їх навіть зібрати там. Кучу, так скажу. Тобто та інформація, що це була жінка, ймовірно, було по тому, що у нього могло бути довге волосся або ще якісь ознаки, які е, могли свідчити, що це труп жінки. Але коли ми провели детальний огляд в моргу разом з експертами, то так ми встановили, що це саме чоловік, а по ДНК профілю співпадіння ми вже підтвердили, що це саме Володимир Макуленко. Ми встановили, що в тілі яке ми вилучили, маються дві кулі 9-мм калібру, що, ймовірно, може бути кулі від пістолета Макарова. Скажіть, будь ласка, чи є якісь е, окремі особи, е, окрема категорія осіб, яка носить е, пістолет Макарова? Чи, чи там носили таку зброю, міг її мати будь-хто? Серед тих людей, які його забирали, був один із старших, ймовірно, офіцерів, і, ймовірно, що в нього був пістолет Макарова. Чи він вбив, чи хтось інший, це буде встановлено в ході, в ході слідства. Але так, у нас є свідчення про те, що така людина була. Це і БЕС? Це так, військовослужбовець російської армії з позивним БЕС. Я вам один момент хочу показати. У нас є людина з документами, яку знайшли на узбіччі 
дороги з Ізюма в Капитолівку. І його застрелили. Декілька пострілів було. І далі не зрозуміло, чи його десь вбили, а там просто позбулося тіло. Чи його відпустили, а по дорозі застрелив хтось інший. Можливо, не той, хто утримував. Його могли вбити на цьому місці, могли вбити і в іншому місці, а сюди доставити тіло і викинути його на узбіччя. Так, кожен росіяни так діяли, вони, як я сказав, діяли не по-людськи до українців. Нам дуже важливо розслідувати цей злочин та встановити цих людей. Встановити злочинців, які вбили Володимира Вакуленка та інших, інших вбитих, закатованих цивільних людей, яких ми, трупи яких ми знайшли. По всій Харківській області з початку вересня ми вже ексгумували понад 890 тіл. І робота, на жаль, цьому триває. Ось ця книжечка така. Така книжечка. Ось татусева книга, яка гарна книжечка. От як дивишся, як наче з себе і з Віталіка змалював. Він кожного разу, як виходила книжка, він дарував мені книжечки. Ізюмська гора. Це ось мамі від сина. Письменника з найкращими побажаннями. Шануймося і будьмо. Це мої... Моя пам'ять, я їх нікому не віддаю, тільки показую. Дідусь, іди до мене, іди, мій зелененький, іди, іди, іди сюди, іди, іди до мене, іди. Мутічка, дивитись, а так, ножки вкривай. Хай тобі насниться кольоровий слоник, Райдужна лисиця і моря солоні. Хмарки найсолодші, береги із крему, Шоколадні ночі, карамельний ему. Яблучні ліхтарики, персикові кульки. Засинай, Віталіку, спи, мій виридулько.